হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামে তো বন্ধুরা আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত 48 তম ভিডিও টিউটোরিয়াল হাজির হয়েছে তো বন্ধুরা এর আগে আমাদের যে ভিডিওগুলো আছে যদি আপনারা চান সেই ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে যে কাজটুকু করতে পারেন উপরে কর্নারে লেখা দেখবেন যাই বাটন চাইলে সেই আই বাটনে চাপ দিয়ে আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামে তো আমরা এখন যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে 10.3 অর্থাৎ 10 অধ্যায়ের কথা বলছি তো এটা হচ্ছে পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে 125 तो ए बंधुरा लक्ष्य करूँ एखे जेटा बला तरल पदार्थर आयतन तो हम तो एर आगे जेटा देखे जे दैर्घ्य परिमपर जो दरकार छो मीटार और ओजन परिमपर जो दरकार छो हे ग्राम और ये तरल पदार्थर आयतन निर्णय जो दरकार हलो लिटार हमें तरल पदार्थर आयतन जेटा से निर्णय करार्जन दरकार हो लिटार तो बंधुरा लक्ष्य करूँ ये सम्पर्कगूल देवा आज लिटार तपर हे कि सब चे छोटो जो एक मिली तपर हे सेंटी डेसि लिटार ये आस मिली अर्थात हमारे आगे जे जे चार्ट पड़े मिली सेंटी डेसि डेका हेक्टो किलो से खान जो शुरू करी हमें प्रथम हे मिली जेखने आज मिली आगे पड़े ग्राम एखे पड़ब मिली लिटार तपर सेंटी लिटार डेसि लिटार तपर हे लिटार तो बंधुरा एखे सम्पर्क जो हे एक लिटार समान समान हो एक हज़ार मिलि लिटार एक लिटार समान समान हो हज़ार मिलि लिटार ए लिटार समान समान हो दस डेसि लिटार तो डे डेलि बोलते एखे डेसि बोझानो हे डेसि लिटार तो जैक ये आशा करते बुझते हैं एरपर एखे जेटुक आज है ये एक घन सेंटीमिटार पानी ओजन एक घन सेंटीमिटार समान समान हो मिलि लिटार और एक विषय हे एटे जो एक घन सेंटीमिटार पानी जो ओजन से एक ग्राम चार डिग्री सेलसियस तापम्रा एक घन सेंटीमिटार पानी ओजन हे एक ग्राम ये जाना जरूरी यह बल कथा एक घन सेंटीमिटार समान समान एक ग्राम आर एक घन सेंटीमिटार समान समान हो मिलि लिटार तो मिलि लिटार हो आयतन और ग्राम जो बोलते से ओजन तो जैक दुईटा विषय जानते हैं एक घन सेंटीमिटार हो ग्राम आर एक मिलि लिटार तो जैक एखे जो विषयगुलो आगू एक देखिए बंधुरा जैटा जेटा आज से एक लि एक लि बोलते एक लिटार एक लिटार समान समान हो हज़ार मिलि लिटार तो ये के जेटा समस्या दिए हे कल एक लिटार दूध कई पंचाश मिलि पान कर लो मिलि बोलते मिलि लिटार पान कर लो कल का कतटुकू दूध अवशिष्ट आ तो बंधुरा एखे जो विषय एक लिटार हो एक हज़ार मिलि लिटार एखान दुशो पंचाश मिलि लिटार जो बद दी तक कत सात पंचाश मिलि लिटार तो ये दुशो पंचाश मिलि एखे आसले क्या भाव आसे दुशो पंचाश मिलि के लिटारे परिणत तो करते चाहिए कि मिलि बोलते मिलि लिटार हमें जानी जो एक हज़ार जो इन्हें लिखिए भाव एक हज़ार एम एल एम एल बोलते एक हज़ार मिलि लिटार समान समान हो लिटार अच्छा लिटार बांगल् लिखल अतए एक मिलि लिटार समान समान अवश्य कम हो क्यों कम हो बंधुरा एटुकु तो आगे जो टीटोरियल आखने क्योंकि बला आटुकु एक देखे नीन तो एन यगे हमारे लेखा क्योंकि सुंदर हो बंधुरा क्यों जरा टीटोरियल देखे शिखते सो तक बलो तुम्हारे लेखा क्योंकि अवश्य सुंदर होते हैं जरा शिक्षार्थी बंधु आज है जरा अभिभावक लेवल आज तक के बीच अवश्य स्टूडेंट लेखा सुंदर को लिखाते हैं प्रैक्टिस कराते रेगुलरलि तो जैक एखे आज कत दुशो पंचाश पंचाश एम एल जो बेसि क्या बेसि यहीटुकु जानते हमें आगे टीटोरियल देखे आसन अवश्य खूब सुंदर भाव बोझा जाने अनेक बार बला यटुकु तो दुशो पंचाश ऊपर चले जाए एन बंधुरा लक्ष्य करूँ एखे जो शून्य अर्थात दस दिए काटी हे पाव जाए ऊपर पचिस और नीचे जो दस दिए भाग करी एकश एन बंधुरा एखे दशमिक तुले फिलब अर्थात पचिस और एके जो गुण करी ऊपर पा पचिस एन बंधुरा एक शून्य आईटा नीचे तर मैं दशमिक बिंदुर डान दिखे दुईटा अंक थे दशमिक बिंदुर शुरूते आगे एक जिरो दिए निब बंधुरा एखे बसते कष्ट हमारे आगे टीटोरियल देखे आसो से मिली सेंटी डेसि डेका हेक्टो किलो ये सम्पर्कगुल बला आज तो देखते हमें ऊपर कर्नारे जो आई बाटन आज आई बाटने चाप दिए आगे अनेकगुल भिडियो आखिर देखे आसा जाए तो बंधुरा एन जेटुकु पेलम से शून्य दशमिक दुई पाँच शून्य एवं ये लिटार 
তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমাদের যখন দুইটা ভিন্ন ধরনের এককে থাকবে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু 1 লিটার আর এখানে হচ্ছে 250 মিলি তো এই জাতীয় দুইটা ভিন্ন এককে যখন থাকবে তখন যাদের তাদেরকে নিয়ে যদি যোগবিয়োগ গুণভাগ করতে চাই তাদেরকে অবশ্যই একটা এককে পরিণত করে নিতে হবে এখন সেই ক্ষেত্রে হয় দুইটাকে আমরা লিটারে পরিণত করব অথবা দুইটাকে আমরা মিলি লিটারে পরিণত করব আমরা এই অংশে যখন দেখেছি এই জায়গাটায় তখন কিন্তু দুইটাকে আমরা মিলি লিটারে পরিণত করে নিয়েছি তার মানে হচ্ছে একটা কিন্তু আমাদের মিলি লিটার দেওয়া আছে তার মানে আমরা প্রথম 1 লিটারকে যদি মিলি লিটার করতে পারি তাহলেই কিন্তু হয়ে গেছে প্রথম অংশটা এখন আমরা দ্বিতীয়বার যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে দুইটাকে মিলি মানে দুইটাকে লিটারে কনভার্ট করে নেছি তো দুইটাকে যদি লিটারে কনভার্ট করতে চাই তাহলে 250 মিলি একে আমরা কনভার্ট করেছি লিটারে তো কনভার্ট যদি লিটারে করি তাহলে পাচ্ছি 0.25 এর সাথে আরো একটা শূন্য পাচ্ছি তো এখানে যদি শূন্যটা বসাই তাহলে যা হবে শূন্যটা যদি না বসাই তাহলে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন বন্ধুরা এটা কিন্তু লিটার এল দিয়ে দিলাম এখন এই যে লিটার পেলাম এই লিটারটা আমাদের বিয়োগ করতে হবে হচ্ছে 1 লিটার থেকে কারণ হচ্ছে আমরা 1 লিটার ছিল দুধ তার থেকে 250 এমএল খাওয়া হয়েছে তো তার মানে হচ্ছে এখন যেটা করব 1 এর থেকে বিয়োগ করব হচ্ছে 0.250 এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে যে এই যে 1 1 এর পরে কোনো কিছু নাই তার মানে হচ্ছে 1 এর পরে দশমিক দিয়ে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্য বসাতে পারবো তো এরপর আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে কি হয় শূন্য থেকে শূন্য গেলে শূন্য এই শূন্যটা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে কিন্তু সমস্যা হতো না বন্ধুরা বন্ধুরা আমরা এখন যে কাজটা করতেছি 1 থেকে বিয়োগ করতেছি 0.25 তাহলে কি হয় আমি একটু দ্রুত বলছি সেটা হচ্ছে উপরে আছে শূন্য শূন্য থেকে যদি 5 চলে যায় তাহলে থাকবে হচ্ছে 5 কারণ হচ্ছে শূন্যকে ধরা হয়েছিল 10 10 থেকে 5 গেলে থাকবে হচ্ছে 5 এখন উপরে যেহেতু শূন্যকে 10 ধরা হয়েছিল সেজন্য আমরা নিচে 2 এর সাথে 1 যোগ করব 2 এর সাথে 1 যোগ করলে হয়ে যাবে 3 এখন আবার উপরে আছে শূন্য শূন্যকে ধরব 10 এখন 10 থেকে যদি 3 চলে যায় থাকবে হচ্ছে 7 এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে দশমিক বরাবর দশমিক বসে যাবে উপরে যেহেতু শূন্যকে 10 ধরেছি সেই জন্য নিচে আমাদের 1 যোগ করতে হবে এখন শূন্যের সাথে যদি 1 যোগ করি হয়ে যাবে 1 এবং উপরে আছে 1 1 থেকে যদি 1 চলে যায় থাকবে হচ্ছে শূন্য তার মানে আমরা রেজাল্টটা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে 0.75 লিটার তো বন্ধুরা 1 এ লক্ষ্য করো সেখানে বলেছে কি যে নিচের আয়তন সমূহকে লিটার তারপর হচ্ছে মিলি তারপর উভয় এ এবং ডেলি ডেলি বলতে ডেসিলিটার এ প্রকাশ করো তো এখানে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে দেওয়া আছে 1.5 লিটার 1.5 লিটার তো 1.5 লিটার কে যদি ডেলি বলতে ডেলিতে প্রকাশ করি ডেলি বলতে ডেসিলিটারে প্রকাশ করি আমরা জানি যে 1 লিটার সমান সমান হচ্ছে 10 ডেসিলিটার 10 ডেলি ডেলি বলতে ডেসিলিটার অতএব বন্ধুরা লক্ষ্য করো অতএব 1.5 লিটার অর্থাৎ 1 এ যা আছে 1.5 লিটারে কিন্তু অবশ্যই তার থেকে বেশি হবে বেশি হলে গুণ হবে এখন যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিভাবে হয় সেটা একটু দেখতেছি 10 এর সাথে আমরা গুণ করে দেব 1.5 1.5 যদি গুণ করি তাহলে কি হয় আচ্ছা এখন এরকম গুণের সময় যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে বন্ধুরা লক্ষ্য করুন 10 দিয়ে গুণ করতেছি তো 10 দিয়ে গুণ করলে যেটা হবে দশমিক বিন্দুটা ডান দিকে আরো এক ঘর সরে যাবে তো যেহেতু 10 দিয়ে গুণ করতেছি আমাদের দশমিক বিন্দুটা আছে এই অবস্থানে তো এখানে না হয়ে দশমিক বিন্দুটা চলে যাবে এই অবস্থানে অর্থাৎ এখানে বসার কথা ছিল এখানে না হয়ে দশমিক বিন্দুটা বসবে এই জায়গায় এক ঘর ডান দিকে সরে যাবে 10 দিয়ে গুণ করলে 100 দিয়ে গুণ করলে দশমিক বিন্দুটা ডান দিকে দুই ঘর সরে যাবে 1000 দিয়ে গুণ করলে দশমিক বিন্দুটা ডান দিকে তিন ঘর সরে যাবে মানে হচ্ছে যতগুলো শূন্য থাকবে একের পর যতগুলো শূন্য থাকবে দশমিক বিন্দু গুলো তত ডান দিকে সরে যাবে তো যাই হোক আমরা আমরা পেয়ে গেলাম এখন যদি মিলিতে প্রকাশ করি তাহলে কি করব বন্ধুরা লক্ষ্য করুন মিলিতে বলতে আমরা জানি যে 1 লিটার সমান সমান হচ্ছে 1000 মিলিলিটার তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন 1 লিটার সমান সমান হচ্ছে 1000 এমএল অতএব 1.5 লিটার সমান সমান যেটা হবে যে 1000 এর সাথে 1.5 গুণ হবে তো এখন 1.5 গুণ হলে কি হয় 1.5 এটা তো হবে এখন এর সাথে এই যে 1 এর পর 3 টা শূন্য আছে তার মানে দশমিক বিন্দু যে অবস্থানে আছে ডান দিকে 3 ঘর সরে যাবে তো এখানে আছে এখান থেকে আরো 3 ঘর যদি সরাতে চাই আমি ডান দিকে তো কোনো অঙ্ক নাই তার মানে এখানে দুইটা শূন্য বসাবো তারপরে দশমিক বিন্দুটা এই জায়গা থেকে চলে আসতেছে এই জায়গাটায় এবং এখানে কিন্তু দশমিক বিন্দু তখন হবে না তো তাহলে কি হচ্ছে তাহলে হচ্ছে পনেরো শ মানে এক হাজার পাঁচশো তাহলে এক লিটার সমান সমান হচ্ছে এত এম এল তার মানে ওয়ান লিটার সমান সমান হচ্ছে পনেরোশো 
ml আর বন্ধুরা লক্ষ্য করুন 1.5 লিটার যেটা হবে তার মানে এখানে যেহেতু 1.5 তার মানে 1 তো আছেই তার মানে এই 1 হচ্ছে লিটার আর 0.5 যে লিটারটা তো 0.5 লিটারকে আমরা এখন নিয়ে যেতে পারি সেটা হচ্ছে মিলি লিটারে মিলিতে যে নিয়ে যেতে পারি মানে মিলি লিটার তাহলে আমরা এখানে এইভাবে লিখতে পারি যে 1 লিটার 1 লিটার সমান সমান হচ্ছে 1000 ml 1000 ml অতএব বন্ধুরা লক্ষ্য করুন অতএব 0.5 লিটার সমান সমান একে যা আছে এরপরে যা আসবে যে 0.5 যেহেতু 0.5 তো এই 0.5 এ একের থেকে অবশ্যই বেশি হবে বেশি হবে এই জন্য যদিও কম হয় 0.5 তে একের থেকে কম কিন্তু এখানে বেশি হবে এই জন্য একটাই হবে সর্বনিম্ন এটা ধরে নেওয়া হয়েছে তো এরপরে এই অঙ্কগুলো ঐকিক নিয়মের অঙ্কটা নিয়মটাই হচ্ছে এরকম একে সবচেয়ে কম ধরা হয় এবং এর পরবর্তীতে যা হবে সেটা বেশি হয় হিসাবটা হচ্ছে এরকম এখন যেহেতু এক মানে 0.5 এটা বেশি হবে সেই জন্য এখানে গুণ হবে তো এখানে যেহেতু গুণ হবে তার মানে লব আর হর হচ্ছে না তার তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে কি 1000 এর সাথে গুণ আসছে হচ্ছে 0.5 তো 0.5 যেহেতু লিখেছে এর আগে কিন্তু একটা আমরা শূন্য দিয়ে নিতে পারি তো এখন বন্ধুরা যদিও আমার লেখা সুন্দর হচ্ছে না কিন্তু আশা করতেছি যে বোঝা যাচ্ছে তো পয়েন্ট ফাইভ এখন যে অবস্থানে আছে যেহেতু একের পরে তিনটা জিরো আছে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্টটা তিন ঘর সরে যাবে ডান দিকে তো এখন পয়েন্ট আছে আমি এই জায়গায় লিখলাম পাঁচ এখন এখানে আছে দশমিক এখন দশমিক বিন্দুটা তিনটা ঘর ডান দিকে সরে যাবে দশমিক বিন্দুটা তিনটা ঘর ডান দিকে যদি সরে যায় তাহলে পাঁচের পরে দুইটা শূন্য হবে দশমিক বিন্দুটা হবে এই অবস্থানে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দশমিক বিন্দুটাকে মুছে ফেলতে পারি বা যেটা আছে সেটা হবে না তো সেটা তো আশা করি বোঝা যাচ্ছে তার মানে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাঁচশো তারপরে এম এল পাঁচশো এম এল এম এল বলতে মিলি লিটার তার মানে এক লিটার পাঁচশো মিলি লিটার তার মানে আমরা এখন এতক্ষণে এই অঙ্কটুকু করে ফেললাম তো এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এই জায়গাটায় কত হবে আমরা সেইগুলো লিখব তিনশো পঞ্চাশ মিলি তিনশো পঞ্চাশ মিলি আছে তাহলে তিনশো পঞ্চাশ মিলিকে আমরা ডেলিতে কনভার্ট করব এবং এটাকে লিটারে কনভার্ট করব তাহলে কি হবে তাহলে আমরা প্রথমে তিনশো পঞ্চাশ এটা হচ্ছে মিলি আমরা যে সম্পর্কটা জানি সেই সম্পর্কটা আগে লিখে ফেলি যে এক হাজার মিলি এম এল এক হাজার মিলি সমান সমান হচ্ছে এক লিটার তো অতএব এক মিলিতে সমান সমান কি হবে এক মিলি সমান সমান অবশ্যই কম হবে যদি কম হয় তাহলে হবে কি ভাগ ভাগ হলে এখানে যেটা থাকবে সেটা আসবে উপরে আর এখানে যেটা থাকবে সেটা নিচে চলে যাবে বন্ধুরা আমার কিন্তু বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরও আশা রাখতেছি যে বোঝা যাচ্ছে তারপর এখানে কত আছে তিনশো পঞ্চাশ আমরা লিখে ফেললাম বাংলায় তিনশো পঞ্চাশ তো তিনশো পঞ্চাশ এম এল সমান সমান কত হবে তিনশো পঞ্চাশ এম এল যেটা হবে আমি আবারও বলছি বন্ধুরা আমার যদিও বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে যাচ্ছে আমি একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করতেছি কিন্তু বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে লিখলে তো অবশ্যই হবে না তোমাদের বাংলা ইংলিশ কিন্তু সেটা ঠিক করে লিখতে হবে তো যাই হোক এখানে আমি এখন যেটা লিখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে উপরে যদি গুণ করি তাহলে কিন্তু তিনশো পঞ্চাশে হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ এখন একটা বিষয় যেটা আমরা নিচে হচ্ছে এক এবং তিনটা জিরো আছে এরকম যদি থাকে অর্থাৎ একের পরে যদি কতগুলো সং জিরো থাকে নিচে তাহলে একে আমরা দশমিক নিতে পারি খুব সহজেই দশমিককে নেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে একের জন্য হবে একটা দশমিক এবং দশমিক বিন্দু ডান দিকে ততটা অঙ্ক বসবে যে যতটা জিরো থাকে একের পরে তো বন্ধুরা একের পর যতটা জিরো থাকে দশমিক বিন্দুর ডান দিকে ততটা অঙ্ক থাকবে এখন লক্ষ্য করো দশমিক বিন্দুর ডান দিকে কিন্তু এখানে তিনটা অঙ্ক আছে তার মানে আমাদের বিষয়টা ঠিক আছে এবং বাই একটা জিরো দিয়ে নিতে হবে তার মানে এক তিনশো পঞ্চাশ মিলি মিলি মানে এম এল সেটা হচ্ছে যে শূন্য দশমিক তিন পাঁচ জিরো এটা হবে লিটার তো এখন ডেলি সম্পর্কটা এটা আমরা কিভাবে বের করব ডেলি বলতে এক লিটার সমান সমান হচ্ছে দশ ডেলি ডেলি বলতে দশ ডেসি লিটার অতএব এখানে যেটা বের করেছিলাম আমরা শূন্য দশমিক তিন পাঁচ শূন্য এইটা হচ্ছে কিন্তু ডেলি এই এইটাকে আমরা এটা হচ্ছে লিটার আমরা কিন্তু একে ডেলিতে কনভার্ট করব ডেলিতে কনভার্ট করার মানে হচ্ছে এখন এই দশ দিয়ে কিন্তু গুণ করতে হবে এখানে যদি দশ দিয়ে গুণ করি এটাকে যদি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হচ্ছে দশ দিয়ে গুণ করলে বাংলা ইংলিশ কিন্তু আবার বলছে মিলিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা তোমাদের কিন্তু মিলিয়ে গেলে হবে না তো পয়েন্ট তিন পাঁচ জিরো তাহলে কিন্তু দশমিক বিন্দুটা যে অবস্থান আছে তার থেকে এক ঘর ডান দিকে সরে যাবে যেহেতু দশ দিয়ে গুণ করতেছি তার মানে তিন পাঁচ 
तीन दशमिक पाँच एर पर जो शून्य बसाय ना बसानो तर मान ये पासी तीन दशमिक पाँच एट हि डेलि तालोलेटुकू जेने गलम एन जो काजट करते हैं तीन सौ पंचाश मिली तीन सौ पंचाश मिली के लिए जो है लिटार ए मिलीते हमें तीन सौ पंचाश हमें आगे थे देखे आसलम शून्य दशमिक तीन पाँच शून्य एट लिटार तो यहाँ जेहेतु लिटार एन दशमिक बिंदुर आगे क्योंकि को पूर्ण लिटार नहीं मानी एखे जाता क्यों दशमिक पर अर्थात एखे दशमिक बिंदुर आगे क्योंकि को पूर्ण लिटार नहीं जेहेतु को पूर्ण लिटार नहीं लिटार तो है जिरो एन जेहतु मिली बोले एखे जी अंशटुकु आके मिलीते कन्भार्ट कर दीब एन एके जो मिलीते कन्भार्ट कर दी एके मिलीते कन्भार्ट कर दी क्यों तीन सौ पंचाश ही पाता एखे है कि शून्य लिटार तीन सौ पंचाश मिली लिटार तो जैक बंधुरा आशा करते हैं जो बुझे पड़ते हैं एर परवर्ती पर अंश चले जा तो बंधुर आए का विषय जो चैप्टार्ट शेषे को चैप्टार्ट दिए शुरू कर लेन भलो है अन्न को प्रयोजन भिडियो जो प्रयोजन है जे जेको क्लसर तो क्षेत्र में कमेंट लिखे जाना पर जो सूझ थे से ही भिडियो करार चेषा करब जरा चैनल एख सबसक्राइब कर रिक्वेस्ट करब बंधुरा चैनल सबसक्राइब कर साथ ही थकूँ कारण आप परवर्ती भिडियो नहीं खूब शीघ्र हाजिर हो और परवर्ती भिडियोगो देते चाहिए जो काजटुकू करते हैं से बेल बटने चाप दिए रखबे सबसक्राइब करारे और जेहेतु सबसक्राइब करते को पेमेंट दीते हैं ना शिक, एवं टीटोरियलगुल्लो जेहतु शिक्षण अत से क्षेत्र में सबसक्राइब कर अवश्य अवश्य बेनिफिट है क्षतिग्रस्त हार को सम्भवन नहीं तो बंधुरा भलो थकबें और आगामी भिडियोगो देखें ये सब व्यक्त कर एखकर मत विदाय खुदा हाफिज असलम वरहमतुल्ला वरकू